Pérez, Ferrari e Albon no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci antes de irmos para o nosso assunto principal, quero fazer uma correção que vocês me alertaram aí nos comentários no vídeo de ontem. O Norris não reduziu para segurar o Piastre, ele reduziu para o Piastre abrir, ou seja, ele reduziu, mas ele acabou segurando os carros de trás para poder fazer o double stack e por isso levou os 5 segundos de penalização. Obrigado a quem corrigiu aí, eu tinha entendido errado a punição na hora, até porque não tinha visto as McLarens nos boxes quando estava conversando com o pessoal lá dos membros, mas obrigado pela correção, mas mantenho sim a minha parte da rivalidade deles, inclusive foi noticiado este final de semana mesmo, depois se dá uma procurada a gente pode até falar mais sobre isso posteriormente. Agora vamos para o nosso assunto principal, vou responder as perguntas dos membros sobre a corrida conforme vocês já estão acostumados. Nós temos pelo menos três perguntas sobre Pérez, do Gustavo, do Lucas e do Vitor. Todos eles falando de quão decepcionante foi a corrida do Pérez, com o Gustavo perguntando se ele pode vir a perder a posição no pódio para a Mercedes, por exemplo, para o Hamilton ou para o Russell, o Lucas perguntando se ele pode sair da equipe antes do que esperava e o Vitor também indo por esse lado, de qual probabilidade eu daria para o Pérez sair e também quem seria bom para o lugar dele. Respondendo sobre a corrida do Pérez é o seguinte, eu não me recordo dele ter feito uma única ultrapassagem fora aquele momento da largada. Se ele fez, realmente foi algo tão assim, sem impacto, que nem consigo me lembrar. A corrida do Pérez foi ruim, muito ruim. Eu entendo que algumas pessoas estão falando que há uma diferença de equipamento. Não há, não há nada que indique isso, não há nada que indique, seja nos relatórios oficiais da FIA, que uma peça estava só no carro do Verstappen e não para o Pérez, etc. É mais uma questão de pilotagem e ajuste do carro mesmo. O Pérez não está se adaptando a esse carro e isso também torna difícil para ele conseguir ter um setup mais interessante, achar um setup para esse carro. Eu diria que o Pérez está naquele nível que a gente já acostumou a ver ele em 2021 e 2022, só que como agora o Pérez é, seria, entre aspas, o rival do Verstappen, as pessoas criaram uma fanfic de que ele poderia bater de frente com o Verstappen. A diferença nos outros dois anos foi essa mesmo. É isso que nós estamos vendo, é o Verstappen lá na frente brigando por vitória e o Pérez um pouco mais atrás. Tudo bem que o Quali prejudicou, em Mônaco também ele teve problema no Quali, lá bateu e tudo mais, só que são circunstâncias que separam os bons dos ótimos, dos excelentes, dos espetaculares. Você acaba vendo que o Pérez não está desenvolvendo aquilo que ele poderia desenvolver, mas também o limite dele não é grande coisa. A Red Bull não precisa ficar minando o carro dele, ele mesmo já faz isso. E para Red Bull é interessante ter o Pérez marcando pontos ali, os pontinhos dele, então tá tranquilo, ele tá mantendo a equipe no primeiro lugar dos construtores. Por outro lado, eu não acho que ele vai sair da equipe. Vocês estão perguntando probabilidade, eu diria que é muito baixa a possibilidade dele sair da equipe para 2024, porque a Red Bull não tem concorrência, essa é a verdade, o gap pode até estar tá diminuindo, mas ainda não tem uma concorrência. O Pérez vai sair da equipe se a Red Bull identificar que as outras equipes chegaram, e aí ele não tá entregando o que deveria contra os rivais. Aí beleza, ela vai tirar ele para 2025, por exemplo. Mas 2024 ele fica, não há por que a Red Bull trocar nesse momento. E não tem quem botar no lugar dele. Porque nenhum piloto do programa da Red Bull está preparado para assumir o carro da Red Bull. E você vai ter quem no mercado livre hoje que poderia ser interessante para eles? O Mick Schumacher? O Mick Schumacher eu também não considero pronto para estar tá lá não. Quem que eles poderiam puxar? Poderia puxar o Albon, que nem se eu não me engano o Vitor colocou aqui? Ok, o Albon é um piloto que já conhece a Red Bull, tá mais maduro agora, é um piloto que tem feito uma ótima exibição com a Williams, então dá pra pensar no Albon, mas não sei até que ponto a Red Bull arriscaria trazê-lo de volta. O Pérez, por enquanto, tá ali na posição dele, tá tranquilo, não tem muito por que você mudar essa configuração agora. Mantendo no Albon, o Paulo pergunta se a sétima colocação do álbum não foi mais impressionante do que ver, por exemplo, o Alonso em segundo. Sim, acredito que é mais impressionante, apesar da pista ser uma pista que favorece carros que são muito rápidos de reta, como é o caso da Williams. O álbum ainda assim fez uma excelente exibição, ainda mais se você compara com o companheiro dele que está tomando um vareio durante toda a temporada. O álbum é um bom piloto, como disse agora há pouco, e ele vai continuar apresentando a Williams nos pontos em corridas pontuais. O upgrade parece ter feito, sim, um bom impacto, mas não é o suficiente para a gente falar que, olha, nos próximos circuitos a Williams vai estar tá brigando lá em cima, aquela coisa toda. 
ela deve ficar ali, quem sabe, beliscando um pontinho ou outro nessas corridas mais rápidas, numa Monza da vida, vai estar tá ali, talvez na Áustria, que é o próximo grande prêmio, já vai estar tá ali beliscando um pontinho ou outro. O cenário para o álbum é esse, é um piloto que vai surpreender sempre que tiver a oportunidade, porque ele gerencia muito bem os seus pneus, e obviamente o carro também permite isso, é um conjunto, mas ele tem bom gerenciamento de pneus, tem bom ritmo, e vai entregar aquilo que o carro da Williams muitas vezes não dá a impressão de que pode entregar. Então sim, é mais impressionante para mim sim. O Lucas também pergunta do desempenho da McLaren e o Williams. São duas gigantes adormecidas, a McLaren fica num alto e baixo, alto e baixo, quando a gente acha que ela tá voltando aos tempos de glória, ela vai e cai de novo. Tá uma equipe muito incógnita, tá fazendo reformulação, é coisa assim pensando pro próximo regulamento, nem é para agora. E a Williams também é coisa pensando a longo prazo. É uma equipe que está totalmente perdida, é uma equipe que está com sérios problemas. O James Aldis já tem falado abertamente que eles vão levar muitos anos para arrumar a casa. Então são duas equipes que o resultado de hoje reflete o que foi feito no passado. E se eles não mudarem as coisas hoje, no futuro vão continuar com esse mesmo resultado. Então precisam mudar urgentemente. E eu espero de verdade que mudem. E agora vamos falar sobre Ferrari. O Guilherme está perguntando aqui sobre a estratégia da Ferrari, ele não entendeu muito bem do porquê ter sido uma boa estratégia, já que geralmente parar no safety car te traz uma vantagem, e a Ferrari não parou naquela ocasião, e ele tá até citando aqui, poxa, na cal que a gente fez do, da corrida, foi um consenso que a Ferrari mandou bem na estratégia. O Paulo também tá falando, se não foi impressionante, a Ferrari manter a consistência durante a corrida. Bom, sobre a estratégia, Guilherme, o que nós temos é o seguinte, parar no safety car realmente vai te dar uma vantagem de não ter a mesma perda de tempo que você teria numa circunstância normal de corrida. O detalhe é, a Ferrari estava com seus pneus médios, eles ainda tinham uma certa vida útil boa para poder dar a eles a possibilidade de estar andando bem. O, todo mundo parou ali no safety car, botou duros, basicamente, e o pneu duro ia levar um bastante tempo até ficar efetivamente na janela ideal, e é um pneu mais lento do que o médio. Então a Ferrari arriscou, deixou os dois carros fora, ganhou posições nessa parada do box e o mais importante, ela conseguiu manter esse ritmo após a parada dos rivais. E por manter esse ritmo bom com os pneus médios, ela se protegeu do ataque dos demais para quando ela parasse nos boxes. Então a Ferrari, ela fez a estratégia do seguinte, se a gente não parar agora, nós ainda vamos andar rápido durante um tempo e quando parar nós vamos ter um pneu mais novo que o de todo mundo. E aí nós vamos ter a vantagem. E essa vantagem deve ser o suficiente para fazer as ultrapassagens necessárias e voltar ali para aquelas posições de cima. E foi justamente o que aconteceu. A Ferrari fez uma boa estratégia sim, acertou com os dois pilotos e os dois pilotos não comprometeram. Inclusive o Sainz se abdicou de atacar o Leclerc para ter ali uma Ferrari mais consistentemente nos pontos. E o ritmo da Ferrari, respondendo o Paulo, foi sim muito bom. É um ritmo que não é espetacular, não vai estar tá brigando lá em cima, mas ela foi consistente e se manteve numa janela, vamos assim dizer, boa para a perspectiva das melhorias da Ferrari. Ela pode começar a pensar em achar acertos melhores, em ver que está dando certo os upgrades, para então chegar mais próximo de Aston Martin e Mercedes, que são os alvos hoje. A Ferrari é a quarta força, não há discussão quanto a isso, mas ela tem sim uma boa possibilidade de melhor, assim como Mercedes e Aston Martin também. Então sim, boa corrida da Ferrari, a gente tem que elogiar a estratégia, foi tudo certinho, a Ferrari não comprometeu, e inclusive foi uma corrida em que nós vimos menos a Ferrari do que o normal, então foi uma corrida mais quietinha dos tifos e dos vermelhinhos lá, e a torcida com certeza está mais satisfeita com o final de semana da Ferrari. Quero saber a sua opinião sobre esses temas aí, Albon, Pérez, Ferrari, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!